హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఇస్రోకి సంబంధించిన లిక్విడ్ ప్రపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ నుంచి ఒక అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ పీపుల్ కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా దీంట్లో వేకెన్సీస్ అనేది ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్యా ఇది ఈ జాబ్స్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ లింక్స్ అన్ని కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీంట్లో చాలా రకాల పోస్ట్ టైప్స్ కి వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ముందుగా టెక్నీషియన్ బి చూసుకున్నట్లయితే ఫిట్టర్ కి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ టెన్ ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా అన్రిజర్వ్ కి ఆరు ఓబీసీకి రెండు ఎస్సీ కి ఎటువంటి పోస్టు లేవు ఎస్టీ కి ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ కి ఒకటి పే స్కేల్ చూసుకున్నట్లయితే పర్ మంత్ ట్వంటీ నుంచి సిక్స్టీ నైన్ పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు ఐటీఐ లేదా ఎన్టీసీ లేదా నాక్ లో ఫిట్ ట్రేడ్ లో ఎన్సీ వీటి నుంచి మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ ట్రేడ్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేశారో దానికి సంబంధించిన వేకెన్సీస్ ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ తో పాటు ఇక్కడ మీకు ఏ ట్రేడ్ లో అయితే వేకెన్సీస్ రిలీజ్ అయ్యాయో ఆ ట్రేడ్ కి సంబంధించి ఐటీఐ లేదా నాక్ లేదా ఎన్ఎస్సి లో మీకు ఎన్సీవీటి నుంచి సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్రాట్స్ మెన్ బి యొక్క వేకెన్సీస్ చూసుకున్నారు అయితే దీనికి ఇరవై ఒక్క వేల ఏడు వందల నుంచి అరవై తొమ్మిది వేల నూరు రూపాయల వరకు పేమెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో మెకానికల్ సంబంధించి టోటల్ ఫోర్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ కలాస్ తో పాటు ఐటీఐ లేదా ఎన్టీసీ లేదా నాక్ లో డ్రాట్స్ మ్యాన్ ట్రేన్ నుంచి ఎన్సీవీటి సర్టిఫికేట్ అనేది మీతో ఉండాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ ఏ పోస్ట్ లకు చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుంచి అరవై మూడు వేల రెండు వందల వరకు పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో కేవలం ఫోర్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోర్ వేకెన్సీస్ లో ఒక వేకెన్సీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి ఆల్రెడీ రిజర్వ్ అనమాట దీనికి టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో త్రీ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ కి సంబంధించి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనితో పాటు హెచ్వీడి లైసెన్స్ అనేది అలానే పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్యాడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా మీకు ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ వేకెన్సీ చూసుకున్నట్లయితే లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్ ఏ ఫ్రెండ్స్ దీనికి కేవలం ఒక్క వేకెన్సీ మాత్రమే ఉంది క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్ లాగా ఉండాలి అంతేకాకుండా ఎల్వీడి లైసెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ క్యాటరింగ్ అటెండెంట్ ఏ వేకెన్సీ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి పద్దెనిమిది వేల నుంచి యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు అనేది పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు సైడ్ కి వాళ్ళు శాలరీస్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క జాబ్ పైన మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా మిస్ చేసినట్లయితే క్యాటరింగ్ అటెండెంట్ ఏ కి సంబంధించి టోటల్ గా లెవెన్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ లెవెన్ వేకెన్సీస్ లో త్రీ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి అలానే ఒక వేకెన్సీ వచ్చేసి పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కి రిజర్వ్ అనమాట దీనికి కేవలం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి లైసెన్స్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు ఫ్రెషర్ క్యాండిడేట్స్ కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేయొచ్చు ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని రెండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళు సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ లో పోస్ట్ కోడ్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు కదా సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ వరకు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అనమాట అలానే సెవెన్ టువెల్ పోస్ట్ కి మాత్రమే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది అలానే చాలా మంది ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్
నాలుగు కంటే ముందు జన్మించకూడదు ఇది జనరల్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఓబీసీ అయితే నాన్ క్లిమిన ఏడు మూడు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే మూడు ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది కంటే ముందు జన్మించకూడదు పోస్ట్ కోడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ వరకు ఎవరైతే ఎన్టిసి లేదా నాక్ మీరు ఇంకా చేస్తున్నారో వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూసుకున్నట్లయితే టూ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ రిటర్న్ టెస్ట్ అలానే స్కిల్ టెస్ట్ ఎవరైతే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తారో వాళ్ళని స్కిల్ టెస్ట్ కి షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది స్కిల్ టెస్ట్ కంటే ముందే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తారనమాట సో ఆ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారో వాళ్ళకి స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో కేవలం సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది కేవలం క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే రిటర్న్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయిపోయి స్కిల్ టెస్ట్ కి షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వాళ్లకు ఫ్రీ రైల్వే పాస్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి అప్లికేషన్ ని ఆన్లైన్ లో మాత్రమే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది పద్దెనిమిది ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆన్లైన్ లో అప్లై అనేది చేయొచ్చు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఏమేమి ఉండాలని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి దీనికి అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకున్నట్లయితే వన్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఉమెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్సరీస్ మెన్ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎటువంటి ఫీ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల కంటే ముందే మీరు అమౌంట్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు డిక్లరేషన్ ఫామ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అడ్రస్ కి సెండ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని పది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందే మీరు ఖచ్చితంగా సెండ్ అనేది చేయాలి దాని మీద స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అక్కడ సిగ్నేచర్ చేసి ఈ అడ్రస్ అనేది మీరు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కేవలం స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా మాత్రమే మీరు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఇంపార్టెంట్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి పద్దెనిమిది ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ లాస్ట్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే రెండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై అనేది చేయొచ్చు ఫీ పేమెంట్ యొక్క లాస్ట్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే మూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యాహ్నం రెండు రెండు గంటల లోపలే మీరు పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైనల్ గా మీరు అప్లికేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత డిక్లరేషన్ ఫామ్ ని పది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన అడ్రస్ కి స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా మీరు కంపల్సరీగా సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు మోర్ దాన్ వన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే ఈచ్ పోస్ట్ కి సపరేట్ గా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి అప్లై చేయడానికి డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు ఏ జాబ్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నీషియన్ బి లో ఫిట్టర్ కి అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ అప్లై ఆన్లైన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు అప్లై అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీతో ఫిట్టర్ అలానే ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ రెండు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు సపరేట్ సపరేట్ గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సపరేట్ గా పే చేసి అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే అప్లై అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అప్లై ఆన్లైన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిట్టర్ కి ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేసి ఫర్దర్ గా వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఫైనల్ గా డిక్లరేషన్ అనేది వస్తుంది దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని నోటిఫికేషన్ లో చెప్పిన అడ్రస్ కి స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టెన్త్ క్లాస్ కేవలం ఉండి లేదా టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు ఐటీఐ ఉండి లేదా హెవీ మోటార్ సైకిల్ యొక్క లైసెన్స్ ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ 